个歌手唱歌久了。太了解自己，就给自己很多的限制，就好像连今天我坐这个位置呢，平常我可能是坐另外那一边，因为我大家这我是李幼莲，可是我就觉得没关系，我你 you know 就是舒服，就是平常心去接受所有的一切，就是把你的工作好好去做完。然后有一天就是在学校有一个音乐课程，那个老师要做一个历史的呃 music history 一个 concert。我就唱了，呃，是现代的歌，就是 Whitney Houston 的那首 Run to You。I wanna run to you。然后呢，全场的那些黑人全同都站起来，哇，这样子。我天生就是那种快乐宝宝，我喜欢逗人家笑。哇。所以这一次，我觉得我去做这个评委呢，我要 change 我自己。我要怎么去面对？就是我要说真话。所以当一些呃，可能是真的是我的忠实歌迷唱得不好，我也是跟他说，哦，对不起，宝贝，嗯，今天没有到我们要的水准，这样子了。嘿、hey, ，大家好，我是 Coco 李玟。想知道我所有的点点滴滴，然后从出道到现在所有的小故事吗？记得要收看《看板人物》。一起欢迎 Coco 带给我们这么活泼的开场，欢迎欢迎 Coco， 欢迎你来，好哦，谢谢谢谢。最新的作品盛开，希望你喜欢。谢谢谢谢，请坐请坐，谢谢谢谢谢谢。哇，这张。金光灿烂的新的专辑，跟我们先谈一下好不好？好啊，因为上一次为了专辑来台湾，应该是婚前了，四年前，四年前，四年前哦。所以如果说大家很喜欢 Coco， 台湾很多人从 Coco 一出道的时候，就感觉是我们台湾出来的女儿一样哦。然后等了四年呢，真的很久哎。嗯，这张真的很花心思去做。嗯哼，这一次我是用非常非常严格的耳朵，那么还有我觉得就是。在在这几年，我觉得我在很多的人生观，或者就是在爱情，很多的一些东西改变了我。所以呢，我想透过我的音乐去跟大家分享我的一些小故事啊，一些情感啊。透过音乐可以感动人。这四年推这个专辑，你自己其实作为一个歌手也很幸运，就是每一次专辑你都会都可以说，这是目前为止我最满意的，就是表示一次一次都有超越。我们今天在放这个看板的时候，大家都觉得很有意思说，说哇，时间过得很快。对，就是在你人生不同时期，嗯、其实你自己应该都有很多 highlight、嗯。这个里面对你来说，走到目前为止，嗯，嗯你觉得在歌唱事业里面、嗯，你最难忘的段落是什么？哦，最难忘的段落，呃，应该真的是奥斯卡的那一段。呃，因为奥斯卡就是刚好我出完了英文专辑。呃，然后呢，在做我的一个中文专辑的时候，就收集了这个《月光爱人》这首歌，也没想到呢，这首歌会，你 you know， 达到一个这样的一个成绩，真的从来没有想过会被提名到奥斯卡，也没想过会有一天呢，就是站在奥斯卡的舞台上。我觉得这有一点是在做梦一样的感觉，可是有背后一个小故事的。那个时候呢，呃，在做完呢，呃，那张专辑我记得叫做《So Crazy》，那张呃《uh, Promise》那一张，然后呢，整个专辑是比较嘻哈的一种风格 ，Pop Hip Hop， 然后呢，就是差不多做完了，我的老板呢，那个时候的唱片公司呢，他就说，哎，有一个呃电影的主题曲想找你来唱。啊、呃，因为这个会往国际发展。我说 OK， 好，我就听了，是谭盾写的这首歌，我觉得歌特别的美，非常的美，是一个中国风的一个呃抒情歌曲慢歌。我说啊，这歌很美，我很喜欢，可是我怕跟整张专辑的风格不太不太像啊、哦，因为你说你那专辑原来是设定是 hip hop， 对，比较 hip hop 一点的、嗯，所以呢，我本来准备是要放弃的。然后呢，我妈妈呢就听到了这一首歌，妈妈就说 ，Coco 不行。你一定要唱这首歌，这是个好歌。哎，你之前都有习惯，就是你在收歌的时候， uh -huh. 呃，或者说你在人生要做比较难决定的、有有 dilemma 的时候，你都会请妈妈来帮你一起来分享你的意见吗？会，会。我觉得到现在还是这样子。呃，现在还多了个老公可以帮帮忙，<笑>大家来想。你听 age 的时候也是这样吗？从小都是这样子、嗯，对，呃，所以其实重点就是
呃，记得要听妈妈的话，<笑><笑>重点是要听妈妈的话。真的没想到呢，那个决定就那一首歌也把我带到这个奥斯卡舞台上了。所以我，我我真的是非常。感谢，首先就是感谢我妈妈，就是那一天也告诉我，哎 ，Coco， 你一定要唱这首歌，这是个好歌，嗯、um, ，这是一个非常难忘的一一一次，就是我，而且我记得，站在奥斯卡舞台的那一刻，你知道吗？因为先是一个楼梯很高，一个一个舞台，然后是有一个银幕先挡住，嗯，我这心是跳到，真的是，你知道，整个人是发抖呢，是失去你的直觉。然后呢？是我觉得我头快要爆炸，因为我觉得我的血是往上冲。你现在都还完全记得你那时候非常非常清楚，非常清楚。然后就是那个心跳得很快。然后我说：“哦，糟糕，我这样子会太紧张，怎么办？”然后呢，音乐一下的时候，我觉得我整个人好像就进去了另外一个世界。我就在催眠自己，我告诉我自己，真的不能紧张，因为呢，待会儿呢，你有。你有几亿人在看你，世界各地人在看你，你是所谓的华人哦，你不能丢你自己华人的脸啊！你一定要好好唱，不管今天的成绩是怎么样，你就是要好好唱，就是要让全世界朋友看到我们华人是有才华的。所以我那天是就是哇，突然间哦，好像鬼上身一样，然后之后呢，就那个因为就唱了，好像很淡定这样就唱了，然后呢，我还记得很清楚，就是台下我有看到 Steven Spielberg。Brad Pitt, Tom Hanks, hello. 而且好像啊，这个舞台属于我的。这一刻，我是最重要，我是主角，我站在这个舞台，这个是我的舞台，你们要听我的。然后呢，唱完之后呢，拍手拍手啊，谢谢谢谢。啊 ，Steven Spielberg， 啊 ，Tom Hanks， 好紧张啊，拜拜，就马上就下台，整个就跑下去，啊，好紧张好紧张。然后呢，可是下台呢，第一个看到就是我二姐嘛，嗯哼，二姐呢就一直在流眼泪。他我我本来是想糟糕，是我唱的这么差，你一直在哭吗？他太没有，他说他很感动，所以也让我也我自己也流眼泪，真的没想到，真的像做梦一样的一个一个机会，真的对,对，没有重来的，只能一次。对，可能那是你出道几年之后，然后你就有站到一个应该是最大的舞台了。我出道是九四年。然后那个好像是二零零一年的这个奥斯卡，你知道，我就觉得很有意思，就有的人说，呃，出名要趁早，那也有的人说，像呃中国人、台湾人、华人的社会都会觉得，如果很年轻的时候你就创造了一个 highlight， 究竟是好还是不好呢？可是你很不容易，是你后来并没有因为在出道呃这么几年以后就站上这个大舞台，嗯，然后 this is it， 你就停住了。到现在，你还是一直在音乐的曲风上，或是你的呃歌唱表演的事业上，你一直找新的创新。我说你怎么做到的？你没有被那个成就压力哈？对，肯定是有压力的。嗯，肯定是有压力的，就是因为我曾经呃有在呃国外出过唱片，就是做了一个真正的一个国际性的一个专辑，英文专辑，去了世界各地去做宣传，啊，然后又在奥斯卡表演。然后呃 ，NBA 的时候，呃，姚明第一场呃球赛又把我带去了美国的 Houston 为姚明加油打气，所以很多的就是哇，就是一些很很不可思议，就是哇，就是好像在做梦一样的一些机会。那所以这就是做完那些之后，我可以再做一些什么去超越自己？我会觉得哇，是给自己一个很大的压力，是。可是呢，我觉得不行，我觉得就是要把我那个工作，譬如说我现在在做一个中文专辑，我就好好去做我自己的想做的事就好了，不要给自己太大的压力，因为永远都会有人觉得不够好，有人会不欣赏你，有人觉得哎呀你没有超越。如果我一直都是想着人家去怎么想的话，我觉得我会活得很痛苦。所以呢，我我就把自己想的 OK， 我就尽我的能力，我 I always do my best。我永远都是会把我最好的给大家，我从来都不会马马虎虎做任何事情。所以，呃，如果真的我要去啊，常常跟自己好像去做个比较什么什么，哎，这样太累，这样活得太累了。专心，专心，非常专心，专心，然后就是把那一件事情做好，把我的最好的一面带给大家就对了。专心在当下，专心在现在。那么你所创造现在，就是你将来会。回味以后最棒的以前
，然后也从现在 lead to 一个你想象不到，也许充满惊喜的未来。是，专心在现在。对，我们来看第一则报道。我们之前也非常谢谢 Coco 跟他的团队哦，因为他现在的时间压缩非常紧迫，今年出专辑，是的，然后又在中国大陆，现在就是每一家电视台。都想办法去做一个最好的这个素人歌唱节目里面去做评审，那给了志明还有佳琪在上海的时间，我们来看这则报道，一起来了解更多 Coco 的专注跟执着。在台湾成名又要出新专辑，李玟和媒体见面的听歌会，就像久别重逢的好友。我因为呢，我们是，我们录，我们录时间很长，你知道我为什么刚刚下飞机就赶到，李玟准备了几首歌，要台湾耳朵最利的 DJ 们打分数。的这副歌的时候呢，我喜欢你说 Coco， 可是不是我的名字，是好像敲门的那个声音 Coco Coco。那敲什么门呢？就是心门。我觉得他内心就是个，他内心住着一个很雀跃的小女孩的灵魂，所以他随时就是你像你你像里面的很雀跃这样子，对。从歌曲的诞生过程去认识歌手，其实非常有趣。一首标准的 old school， 看见李玟对音乐的想法。一首歌出炉之前的故事其实没那么简单。为李玟打造百万金曲《滴答滴》的陈子鸿说：“李玟的音乐不见得走市场，而是一种做到底的精神。”就是我们就在讨论说，那不如我们就把它做奥斯卡，就把它做到底。因为我觉得现在做音乐，呃，卡在中间的都不行，啊，就要么就这样，要么就这样。记录李玟的工作，完全的明白艺人的辛苦。一早就在下雨西边拍摄，他几乎什么都没吃，不太吃东西。那可能今天就是靠吃香蕉跟几块巧克力这样撑住。其实主要也是意志力啊，靠自己意志力一直撑住。其实很爱美食的，他很爱跟大家一起吃吃喝喝的。可是他只要有呃，你只要你告诉他是这件事情是重要的，他就开始我就不吃了，我就不怎么样了，我就不不能。十几个小时工作对他来说是基本起跳，新专辑的 MV 甚至一拍连续花了二十七个小时，马不停蹄，他又往上海飞去。我们大家看到你都发抖哎，会怕。你少来。You're like Godfather。你就在装。你真的是 Godfather， 我们都 shaking our ass。看到刘，看到刘文没有？看到刘文没有？哦，要要。我是在这里。其实李玟是把台湾的流行乐器做了一个改变
，因为说我们今天这女孩子都是玉女嘛，嗯、穿长裙子，哪怕懒得丢，就抖屁股，就很，就就就很狂刺。他说：“第一次站上大舞台之后，除了奥斯卡颁奖典礼之外，就从来没有害怕过。如今，他也要让更多年轻人和他一样站上舞台。”让我们一起欢迎《中国梦之声》第三位梦想导师 ，Coco 李玟。给我飙一个高音现在，好不好？试试吧。嗯、这不是考试，他干嘛？担任评审，李玟浑身解数进出，用自己的标准，希望有更多好声音。其实，这就是他创造自己名字的方式。呃，我自己也是从来没有学过唱歌，是如果你没有办法去请一个老师教你，那些歌手的卡带，那些 CD， 就是你的老师，多听听。他的态度永远是很委婉，但是他的立场永远很坚定。他就是我就要我就是要这样，可是呢，他不会跟你说我就是要这样，他会跟你说老师，我怎么可以帮我怎么样怎么样？哎呀，这个这样比较好啦，怎么拜托啦，怎么怎么，让你没办法拒绝他。对不起，宝贝，没有感动到我今天。从一万多位参赛者开始海选，一位一位听，一个一个建议给。工作结束时总是精疲力竭。所以结束了，现在时间是两点四十五。凌晨两点。凌晨两点四十五。呃，整个头是昏的，可是今天很成功。明天一大早，明天大概是七点钟要起床吧。加油！明天继续工作。Okay. Thank you. Bye guys. Bye. Bye guys. Bye. 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 你就会发现说，哦，好甜的女生哦，在老公面前又会撒娇，我觉得应该是蛮蛮懂事的。对，因为任何一个那个男生看到她在跟她老公在她面前，应该都会被融化，就觉得哎，怎么没有把她娶回去？就最后一句呢，呃，录了醉酒。哇哇！我生气，我生气，哇哦！对不起，其实也很幸福，也会想。我是只有伤心。采访李文时，他说：“现在的心境是幸福的，从出道时和别人竞争，成名后和自己竞争，现在的他是追求幸福的。”就像音乐，他只唱好歌，是不顾市场，只求感动。真的歌词，真的歌词，我真的是被这个歌词感动。嗯。你冷静一点。人生最美好的时刻，像是盛开的花朵。李氏情歌依旧，电臀花腔仍在。她笑着说：“心被老公偷走了，那花一般的美丽，更平添一股幸福娇媚。”真的，你九四年在台湾出道，然后后来我们刚聊嘛，其实几年以后你就被国际音乐市场上发现，你是一个可以走到国际市场的华人歌手。那当然，之后的你的市场，嗯，我们说两岸三地，香港。中国大陆、台湾还有其他地方，嗯，那就会感觉说，呃，李玟是一个国际性的歌手了。嗯、可是台湾台北这个地方，我们回头看这个照片哦，我看这大概就九四九五年出道的时候的，九、嗯、四，对，九四年<笑>特别不一样的情感里面，你有特别多的这个回忆。会、嗯、会，其实想到走国际呢、嗯，这个很多人常常问我，你是什么的，就是原因或者 how come where did it come from？ 我记得那个时候，其实我要有一个大恩人
，就是 Julio Iglesias 啊，是为什么那个时候呢 ？Julio Iglesias 就要呃在亚洲找一个女孩子跟他在那个呃 When you 时候呢，香港挑了我。Madrid, uh, to music video, very good, kind. He is so serious. He told me, "He said, 'You must be.'" What? 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 How did I get to the United States? I am a foreigner. Of course, I don't want to go to the United States. 只是我我去做这个，真的受到威胁，是情歌啊，对不对？这么资深，我就觉得、啊、confidence， 然后我才就是给想法就是去发展，也没想到啊，你知道，就是有非常有兴趣，没有。明星，是我印象比较深刻。有一次呢，我崩溃了，然后呢，我就跟妈妈说，我我讨厌我自己没有办法做医生，因为我想真的帮助到那些小朋友。那我妈就跟我说了一句，做医生是身体上的治疗，可是你做歌手，你是灵魂上的治疗，你也在帮助到他们。就当你现在在做评审的时候，嗯，我们刚刚看到这个节目，因为他买呃美国偶像的版权，所以他必须非常完整严谨的，对，照他原始的制作风格呈现。对，那在这样一个这么大，然后万人海选的场面里面，你对于自己所说出的每一句话，嗯，不管你是诚实的给他建议，嗯，或者是衷心的想赞美他，但希望他不要得意忘形，嗯、这个我相信做评审的有自己的一个压力吧。如果你很希望在他们这么难得哎、欸。他们才能够站在你们面前唱一首歌，很紧张的等待你们的评语的时候。像你感情这么丰富的人，你你每一句话你可能都是很用心的，想很久。因为呃，我要做诚实的，我一定要做诚实的。那么我自己曾经也是参加唱歌比赛出来，所有非常能够体谅这些学员他们的心态，他们的紧张，他们就是抱着一个希望。就是一个梦想，因为他们不忍心的，就是看到有很多、like、很多时候，就是他可能他整个背后的故事很就是很凄凉，就很可怜的，可能就是呃就是呃家人就是可能是哪一个过世了，然后就靠他一个人来赚钱去养妈妈，可是他一唱的就是真的不行，所以是其实呢，他告诉我这个故事。我当然是同情他。我们我觉得每一个人有这个同情心，这是个对的事情。可是今天我们站在这个，站在那个舞台，我们是寻找这个 Chinese idol 嘛？所以呢，就是在那一刻是最挣扎，怎么跟他说？我不想伤他的心。所以其实，在整个呃，在录制这个《中国梦之声》呢，我体体验了很多我从来没有没有。经历过的事情，我觉得我也成长了很多，也发现自己很多事情我完全不知道的。因为第一，我天生就是那种快乐宝宝，我喜欢逗人家笑，我是那种半鬼半麻，就是让人家开心的那一种。呃，所以我从来是不太喜欢说一些话是让人家伤心的。哇！所以这一次，我觉得我去做这个评委呢，我要 change 我自己。我要怎么去面对？就是我要说真话，就是可能说了这个真话，这个人会恨死我。可能之前是我的歌迷，也因为我说对不起，你唱的不好，就以后都不当我的歌迷。我要就是去，有 you know, 有这个心理准备了。我说了宝贝，所以我现在有一个叫宝贝姐。对，如果我跟你说宝贝，就有可能有危险。<笑>所以你喜欢接有挑战性的工作，对？因为之前做评委，然后这么长时间，嗯、我看我们那天。呃，录到应该不是单一偶然嘛，两点凌晨两点半才收工嘛，然后连续两天的话，第二天七点多又要起来。对对，但如果这个工作内容是挑有挑战性的，你就很愿意去尝试。呃，今天我去接那个，不是因为它有挑战性，呃，是因为
，我真的是那个美国版的，就是美国偶像的这个忠实粉丝，我非常喜欢这个节目。<笑>然后我我以前看的时候，我都在家里自己去说，那个人唱的怎么样，那个人这里走音，那个人怎么怎么怎么样，<笑>我就觉得。我一直想，我可以去做个评委哎，我很适合做这个。<笑>而且我觉得现在的我，我真的想去帮助到这些年轻人，就是借用这个平台去让更多人看到他们的才华，说不定我也可以去栽培他们，让他们就是有一个。至少可以有机会当成一个歌手，所以你的人生角色不一样。嗯、你在人生里面，你想做的事情更多了。对，这跟你的婚姻，跟你呃这个相处了快十年的伴侣有没有关系？他 inspire 你哪些？哦，哇，他 inspire 我很多东西。嗯、呃，因为你知道，一直做歌手，很多时候呢，你在一个受保护的环境。以前唱片公司都会说。你千万不要自己跑出去哦，就是不要去呃街上被人家看见哦，因为歌手呢要有神秘感哦。所以我以前真的是常就躲在家里的那种。然后呢，我老公说：“哎呀，不行的呢，就是吃个吃个饭有什么不行呢？”然后呢，他说：“你还是要呃体体验生活嘛，你还是一个人呢、啊，你自己去超级市场，可能有一百个人见到你，说不定那一百个人见到你就更喜欢你，因为看到你是很真实的人。”好了，那从此以后。然后呢，就是我常常就自己去那超级市市场啊，卖菜的那些地方啊，去买菜啊，就是真的是呃，就是一个正常的生活。我喜欢，我非常喜欢。我我很多印象里面可能因为你唱动感的歌曲，我们觉得你在人生里面一定也都是横冲直撞的。No，, no 我是一个比较害怕 take risk 的人，我觉得，可呃，我我要看什么什么样的状况。那呃，其实去做这个节目呢，是一个 risk， 是一个 risk。可是呢，我觉得我这一次的我呢，我要去有一个 open mind， 就是把那个心空、心胸打开，是这样说吗？是，心胸打开，我愿意去接受所有的的考验跟尝试。就其实，这个最真正的故事就是在我的专辑里面。嗯，为什么呢？因为在专辑里面呢，我在收割的时候，有一些歌我没有挑到，是呃阿迪尔老师，他就跟我说。坚持，他希望我去尝试这首歌，比如说哪一首《盛开》就是这首，是一个比较摇滚的，我从来都不唱摇滚，我觉得我唱的不好。可是呢，老师说你相信我，好了，因为我觉得 OK， 我这一期去做这个专辑，我不要有任何的包袱，我不要有任何的限制，说不行那个不行那个。我进去 studio， 我先听我的制作人，你对我有什么想法？你希望我怎么唱？我先听你的，如果唱的不好。效果不好，好了，那现在轮到你听我的了。所以是这样子，因为很多时候一个歌手唱歌久了，太了解自己，就给自己很多的限制，这个不行，那个不行，就好像人今天我坐这个位置呢，平常我可能是坐另外那一边，<笑>因为我大家知道我是李幼莲，可是我就觉得，哎呀，算了，我长这个样子，不喜欢就算了，就是不好看就是这个样子，所以我觉得没关系，我 ，you know， 就是。舒服就是平常心去接受所有的一切，就是把你的工作好好去做完，然后 give your best， you try your best， and that's it。所以 Coco， 你现在在什么事情上都这么自在，人生充满更多可能性，就后面一定有一个很强大的安全感。你说，即使我这个事情没有做成，或这个关我没过也没关系，我的人生呢，我还是可以 enjoy life。那这个后面一定有个很大安全感包围着你。我想，呃，你跟你先生这么稳定的朋友关系、情感关系、伴侣关系，是你很重要安全感的一个来源。啊、呃，对，安全感是很重要，因为呃，因 you 为 know, 我跟老公就是真的是呃，我们是。我专辑里面有一首歌，英文名字叫做《Match Made in Heaven》，中文就是“天生一对”。我们两个的个性太像了，然后我们的思想很像，我们做人的宗旨也是一模一样的。我们就是做人的原则是一样，就是永远都知道有一个人会在家里等着我，那他也是有这样的一个安全感，知道我永远也会等着他。对，所以我我真的觉得在爱情的路上我很幸运。当然呢，我有经历过一些不好的的一经一些经验。那一定要有那一些过程，你才懂得现在这个人是对的对象。嗯、这是采访李玟的第一天，为了新专辑回台湾拍摄 MV， 敬业的他从头到尾配合十足，但是不知道是不是问错了问题，才刚刚开口，采访就不得不中断。他赚的钱全部就是为了我们三个，让我们有一口饭吃。
请回想母亲在脑海里的一个镜头。这个问题让李玟泪洒片场，几乎不在外人面前掉泪的她，让整个团队都紧张起来。因为小时候呢，我要想怎么去讲这个不流泪，因为我觉得这个是一个好苹果香蕉，苹果香蕉，对。母亲对李文来说是永远也是最大的支柱，在台北或在上海，在片场或在梳妆室，李文说的从来不是自己，而总是母亲。他受过很多苦。那可是她是一个非常坚强的女人，她是一个女强人。那她是我的榜样。我每次看到 Coco， 我就觉得她有一个正面能量，她美貌，她就是开心啊，笑啊。那我会觉得说，我们应该是，我想，我想从李玟身上得到什么。对华语歌手而言，第一个进军美国歌坛，第一张英文专辑，第一位登上奥斯卡颁奖典礼，第一位在 NBA 演唱美国国歌，这些成就仿佛在母亲面前都是渺小的。一九九四年就认识李玟的王伟忠说，他完全不是印象中的留学生。像回去我就跟我老婆讲，我说，我说李玟就是一个单纯啊，很好玩的一个人。你看国外待这么久。因为他香，他不知道什么叫香槟怎么喝，红酒怎么喝都不知道。哎，那个叫什么？清教徒啊。就是说，他每天我知道的时间，他每天无时无刻都在工作。九岁的李玟随着母亲和姐姐从香港移民美国，妈妈给她的印象就是一边照顾三个小孩，一边不断的念书，考上中医师，全力以赴，毫不抱怨。或许就是李玟的性格来源。这一张全亚洲卖出一百八十万张的唱片，捕捉描绘出李玟的动感和韵味。陈子鸿说：“越简单的曲子，其实越有特色。”因为他很擅长那种，哇，哎呀啊啊那种，对吧？那个对他来说太容易了。啊，他怎么样，他唱比别人好。可是要用这种这种三岁小孩都会唱的旋律，怎么唱出李玟的功力？这个是很难。她虽然是家中华裔妙龄小姐冠军，也是排球校队，但是因为想要像妈妈一样当医师，她的成绩始终名列前茅。连哈佛大学和耶鲁大学都颁发最出色美籍华人歌手奖项，但李玟还是说一切要归功妈妈。就连登上奥斯卡的歌曲，其实也是妈妈坚持下才保留的。我出道做歌手到现在，每一首歌都是我跟妈妈一起听的。我妈就听了这首，她说 ：“Coco， 你一定要唱这首歌，这首是个好歌。”她真的这样讲。她知道啊，妈妈也是这样，妈妈妈妈说话很严肃的。然后我说 ：“OK， 好吧，好了，我就我很听话，好了好了，我要唱。”这首歌就是《卧虎藏龙》的主题曲。他笑着说：“其实他的中文就是从歌词学来的，所以太难的成语听不懂。其实，就一位国际巨星来说，他的一个小动作令人印象深刻。” I did my homework. Ah, a baby picture, family picture, wedding picture, a 工作 picture. 你自己弄的？对，然后有有 video。对，我那天弄这个弄到凌晨三点，所以我呃。可是我我整个就是很很开心呢、啊，就是因为我觉得如果我可以把很多 footage 给你，你就整个 interview， 你呢呃会更加的多画面，更加更精彩，可以更了解我了。他曾经开玩笑的跟年轻人说，如果要当明星，付出的努力真的不能只看表面上的光鲜。为了保持身材，他连演唱会期间都只吃几根香蕉果腹而已，更别说一个通告可以从早上六点到凌晨两点。
从他的嘴里那种热情来源很清楚。我一身大汗，我很累啊，然后妈妈就说：“哎呀，好啊，好的不得了啊，你最棒啊，哎呦，好啊，哈哈哈哈那就是我妈。”就是他就是充满了热情，他就是我的 number one fan， 妈妈就是我的 number one fan。Like father, like son， 这个女孩子似乎也像极了妈妈。她参加无数的慈善活动，就像她自己童年的愿望一样。就是我从小就想当医生，我从五岁，我很确定我要做医生，因为妈妈是中医嘛，她常常都是是那 you 种 know, 救人、帮助人的，所以在这样的环境，所以我就觉得啊，我也想这样子，我也想有妈妈这样的爱心去帮助到别人。步入礼堂的李文说：“自己非常幸福，幸福的意思虽然随着年纪慢慢不同，但他也渐渐的明白，幸福必须带给家人。或许我们就更明白为什么谈到妈妈，他总说自己的事业是给妈妈幸福。尽量希望不要流眼泪，<笑>可是我知道，我我对不起，我就是控制不了自己，我是没有办法。”可能就想到以前吧。开心啊，很开心啊，我非常开心啊！我觉得我能带给妈妈幸福，我就最开心。李文虽然最后还是没念医学院，但却依旧是某种程度的医生角色。歌者用歌曲疗愈，音符治疗的是心灵。是的，之前我们采访记者说，念华姐，你可以问他母亲，也可以千万不要问。我说什么意思？因为一问他母亲，<笑>李文就有太多的感情会泪崩。对，妈妈一直对你是非常非常重要的支柱。小时候，妈妈让你看到一个女人可以怎么样坚强。对，对，我觉得在我妈身上呢，我妈从小教我们一定要坚强，然后做人不能懒惰，呃，然后就是就是你面对。困难的时候不要轻易的低头。哎，他一个人带你们这些孩子，然后从香港到美国，那、嗯、不要懒惰这一点，他一定是自己身教，让你们看到。是的，所以他就是我最好的一个榜样。你印象里面，我,、嗯、我呃，因因为他就是一个女人把三个小孩呃养大，呃，然后的一切那个时候呃，他除了就是打好几份工之外，呃，因为他其实呃。在香港的时候是什么人都不认识的，啊、所以我我妈妈那个时候呢是就是她自己打好几份工，就是赚一点点钱，就是我们有一口一口饭吃，然后呢常常其实妈妈不在家，都是我两个姐姐在照顾我，然后呢就是呃呃，妈妈那个时候同时因为妈妈妈妈在北京的时候是学呃医学的，对。然后呢，他想在香港去有中医有有一个这个呃呃执照执照，所以要晚上又要去上课，所以可是我就看到我妈妈就是从小在我眼中呢，她是一个很努力的人，然后她是一个有目标，然后很努力一步一步一步，因为人生是辛苦的，没有一个东西就是一个人成功是有他的故事，不是就是啊这样子天就就掉下来一个就是成功的给你 ，no。他是有一步一步他的努力才得到他的成功，所以我在我妈妈身上就看到了我妈妈付出的一切。对，所以在你刚出道不久的时候，很多人问你，就觉得哇，这么这么漂亮、活泼、可爱的小女孩，然后从美国来台湾发展，大家都想说啊，你一定是想从小喜欢唱歌，没错，但想当歌星、想当明星。可是那时候你都会说我我唱唱，我将来有机会我还是要回去读医，对，就是要想当医生。就是那时候你母亲对你的影响。非常的大、嗯，正面影响。嗯，从、呃、小没有想过做明星，没有这样的一个明星梦，因为妈太过呃严格，也是比较保守，她不懂演艺圈是什么样的，所以她不懂就觉得啊可能会学坏、呃。其实是可以很单纯，就是你自己选择要什么样的生活方式嘛。所以 anyway 那个时候呢，就从小我从五岁就很确定我要做医生，我就是喜欢这样，呃，我就看到。看很多的这些呃，你 you know 身边的人呢，可能妈妈一些病人呢，会觉得哦很棒，就是可以去治疗，帮助别人。嗯，其实我印象比较深刻，有一次呢，我崩溃了，我崩溃了，做了歌手，我崩溃了，就是呃，我做了一些慈善活动嘛，嗯、那个时候是跟这个
呃这个癌症的基金会是 Make a Wish Foundation， OK， 就花了一整天，就是跟这些有癌症的小孩子跟他们聚在一起，癌病童哈，对，就很很就是。呃，我在他们面前是开开心心的逗他们开心，回到家我崩溃了，我就哭了，不停的哭，然后呢，我就跟妈妈说，我我讨厌我自己，没有办法做医生，呃，然后呢，我觉得就是呃，因为我想真的帮助到那些小朋友，就他们 remind 你，其实你从小，呃。你觉得人生有很多意义，但是一个非常有意义的事是你看到母亲跟病人的医病关系。对，你看到你真正可以去把他们从失望中拯救出来。对，然后呢，我妈就跟我说了一句，我觉得啊、哦、很有意思。她说，做医生是身体上的治疗，可是你做歌手，你是灵魂上的治疗，你也在帮助到他们。我妈很有智慧。不是。哦，说的真好，然后马上就开心了，然后我就真的，我就觉得，我就发誓，我一定要做好音乐，我一定希望做一些音乐是带给大家欢乐、开心的，因为这。I wanna run to you, tell me will you stay, or will you run away? 然后呢，全场的那些黑人全都站起来，哇，这样子你知道吗？那很多人都说我对歌唱有热爱，但是呃，在荧光幕前所有 spa 来打在身上，那种感觉当然也很好。可对你来说，你从一开始一直到现在，你都是希望说你的歌唱事业能够发生点什么意义。对不对？不管是帮助人，哦、对对对，或在别人听了你的歌，在他的这个人生里面，他产生了一点什么意义？那个对你来讲才是你最重要的一最重要的一件事。因为很多歌迷他们都会告诉我，呃，在他们最艰苦的日子，呃，然后就是听着我的音乐，陪着他们，就是让他们就是振作起来，就是可以重新来过，呃，就是好像我的歌是给他们一个力量，一个正能量。我就觉得哇，这个是太重要了，因为音乐对我来说有同一样的一个 power。我每天起床，就是我觉得听到音乐哇，整个人就会特别有 energy。或者我觉得我现在的我需要听一些什么样的音乐去给我一个 energy， 听了之后就觉得哇、哦、，OK， right， let's go。就是真的，我就觉得音乐就是有这样的力量。我就是要做这样有力量的音乐，而且你小时候，我们刚才访问里面听你跟那些 DJ 来聊才晓得，你并没有跟老师学过音乐，因为那时候在美国的时候，妈妈也要工作嘛，就是你没有那么多的呃充裕的物质资源让你去学乐器、学音乐或者上什么特别。对，没没想到，因为就自己听，没想到自己会当歌手呢，所以没有去说哦，我要准备去什么什么，没有，就是真的是，呃，自己很爱音乐。很喜欢听歌，很喜欢唱歌。可是我小时候唱歌是躲在厕所里面唱的，因为在厕所的声音哦特别好听嘛。对，然后呢，就是在学校呢，就是跟我几个好呃好好的呃女生朋友，然后呢，我们也是会在校园里面唱歌，唱唱歌歌，就是可能是唱 Whitney Houston 啊、Mariah Carey、Michael Jackson 的。然后有一天就是在学校有一个音乐课程，我没有 take 那个 class。那个老师要做一个历史的呃 music history 一个 concert， 那个老师呢就从我的朋友那边听说我会会唱歌，所以他邀请我要不要唱现在 modern music 那一段。那你唱谁的？我想了一下，哦 ，OK， 好，我不 ，Anyway， I want to try it， so 我就唱了呃是现代的歌，就是 Whitney Houston 的那首 Run to You。哇。呃，然后之后呢，呃，我记得好了，我就走到那个台中了。呃，然后呢，台下很多的，就是观众都是那些黑人同学嘛，在在三藩市。然后我记得我走出去的时候，好多同学都，哈哈哈，就是开始在笑，就觉得哈哈他笑唱歌，就是笑我。可是我开始唱的时候呢 ，I wanna run to you， I wanna run to you， tell me。Stay, or will you run away? Then, the whole crowd of those white people all stood up. Wow, this is how it is, you know? Then, after I went to the toilet, they all came out. Suddenly, hey, what's up, girlfriend? What's up, girlfriend? I like you. Then, 
就变成了我是加入了他们的一部分了。所以呢，我是觉得，哎，人生有很多东西，你真的是你不去尝试，那真的不知道。可是从那一刻，我就觉得，哎，我应该属于舞台的，因为我站在那里唱歌的时候，我完全是感觉自己是最自由、最快乐的时候，也同时在受到那些学生的认同，我觉得。This is my life. 我觉得这个就是我的 fate， 我的命运，所以我才从高中毕业之后就再去参加呃唱歌比赛，也是唱了这一首歌。所以我觉得就是那一次改变了我很多东西，改变了我的命运。我们今天聊到这边啊，我发现大家一定知道，就是我们看起来，呃，永远是像陈子红老师讲的，你到底是有什么那个能量，永远给大家看到的，你都是。带给大家很多这个正面感染力的，非常非常的 positive、oh.。但是从访问到采访，我发现你自己的自律很严， mm. 就是在看不到的地方，其实你是有自己的自我要求。Mm. 比方四年没有出片，然后我们在听到你的声音， mm -hmm. 然后我们在看到李玟的样， mm -hmm. 就是没有什么。很多的改变跟以前他必须要一整年跑通告的时候，对你是一个自我要求很严的人。是我对自己特别严格啊、呃，我对自己就是呃 self discipline 很重要啊、呃，所以比如说我在呃通告之前或者一个演唱会那一天是呃那三个月辣的、炸的、甜的、冰的。都不会吃，就是有一任何东西会刺激自己喉咙的，绝对不会。什么？我自己本来就是不抽烟的嘛。那酒那更呃就更不会去碰了。如果就是演唱会有一些什么样的重要的一些表演，所以很多时候呢，有任何的表演，那一天的我是最不好玩的。这么说，因为我是非常。所以对自己是最严格的，可能就是真的吃香蕉。我现在就变成香蕉皇后了，因为呢，香蕉是可以帮助我的体力，而且它是对身体健康，所以变成了有很多东西不能吃的时候呢，香蕉是可以救了我。其实，因为你知道，在你的这一个整个 career life 里面，你已经到了好好几个，就是别人可能，呃，也许就是他们的 ultimate goal， 可是你已经。在你之前的过程，或者现在，你就已经到了、嗯、跨越了。嗯哼，好，所以你一直让自己保持在一个永远 ready 的状态。对你来说，嗯、现在这样子永远让自己保持在一个最好状态的，嗯，呃，究竟是为了什么？因为我真的很很爱我的工作，我觉得我现在所做的一切都是我真的很热爱的，所以我就变成是是在 enjoy。哎啊 ，you know， 所以就譬如说，我现在在做呃访问的，或者我呃今天跑的一些通告，对我来说我很 enjoy， 因为这是我生命的一部分。我很爱我的音乐，我很爱我的作品，我想跟大家分享这种 passion， 这种热情呢是减不了的。真的很幸运，我正在做我最爱的工作。That's why， 是 I love it <笑>。今天非常谢谢 Coco 来，要常常回来，我们都以你为荣，谢谢你，谢谢谢谢，祝你非常顺利，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢谢谢资深天后 Coco 李玟，大家想，我过去呢看起来很青春洋溢、很美式的风格，但她唱歌会有一种磅礴大气的风采。在香港参加歌唱比赛出道，给歌坛带来这种美式唱腔的表演方式。她也是第一位站上了奥斯卡舞台的华人歌手。那么 Coco 呢，在二零一一年嫁给了加拿大籍富商之后，好像慢慢的淡出歌坛，直到大家看到。他参加了《我是歌手》第四季的节目，在这节目当中呢，他又重新活跃了起来，而且看到了是那背后不服输、力求完美的个性，果然最后也夺下冠军。上我是歌手 Coco 李玟，舞台魅力不减当年。能唱
，又能跳，全场尖叫连连。早已是国际巨星，却愿意抛下光环，回头当参赛者。Coco 有一颗冒险的心。我二十年前参加唱歌比赛，我现在就是我第二个二十岁，想经历一个冒险，冒险的心态就是闯一闯。四号嘅李美林参赛歌曲系 Run to You， 希望今晚支持我嘅会系 You You You。一九九三年 ，Coco 只有十八岁，圆脸、身形圆润，以本名李美玲参加香港新秀歌唱比赛，抱回亚军。那个暑假就是高中毕业了，嗯，啊，就去香港度假，然后妈妈偷偷的帮我去报名一个新秀歌唱比赛，但是我参加的时候是抱着个心态去玩一玩。原本立志要当医生的李玟，开启歌手路。一九九四年发行首张个人华语专辑，歌坛注入一股美式唱腔，更被封为台版的《为你，休斯顿》。让我慢慢忘记你，生着路正发扬光你，干干净净的心情，从此不再背负思念荆棘。全世界只有你不懂我爱你，我给的不只是好朋友而已。我望这个冬季，你是否已如往昔？恨不得睁开眼就能闻到夏日气息。抒情歌共鸣度高，快歌一样耳熟能详。哎呀哎呀哎，倒数开始，滴答滴，滴答滴答滴答滴答滴答滴，滴答滴，滴答滴答滴答滴答滴答滴。有你这样好心情，像夏天这片森林。来吧，真的想见到你，在今天。跑步机上，边跑边唱。Coco 脸不红，气不喘，音质完全不打折。平常都是这样训练肺活量。当年她是第一个进军美国歌坛，第一个站上奥斯卡的华语歌手。你是所谓的华人哦，你不能丢你自己华人的脸啊！你一定要好好唱。台下我有看到 Steven Spielberg、Brad Pitt、Tom Hanks， 而且好像啊，这个舞台属于我。《卧虎藏龙》主题曲《月光爱人》带李玟要上国际，不过她却一度想放弃这首歌。跟整张专辑的风格不太不太像，我本来准备是要放弃的，然后呢，我妈妈呢就听到了这一首歌，妈妈就说 ，Coco 不行，你一定要唱这首歌，这是个好歌。对工作要求甚高 ，Coco 说自己忙起来是工作狂，把握每个空档为下个表演做准备，曾为工作太拼命，压力大也不肯休息，一度倒嗓，就是所有的音都 hold 不住，我每一天都要练歌。就练一首歌，从零开始，我是哭着练。
时间才把嗓子调回来。从九零年代跨越二十一世纪，堪称是 Coco 的黄金年代。也就是在这时候，认识现任老公加拿大籍富商 Bruce。短暂交往一年 ，Coco 就喊了 Yes I do， 被时克拉钻戒套牢，婚纱照幸福洋溢，亲自操刀婚礼进行曲。四十一岁的李玟和老公 Bruce 相差十七岁，爱情长跑八年，终于开花结果。淡出歌坛多年，如今踏上《我是歌手》舞台，重拾麦克风，李玟唱功备受肯定，也重新唤起骨子里的音乐魂。